there are some of you van, ni, vannak itt néhányak közül right akik elérkeztetek a döntés pillanatához az életetekben nem semmiért állok most ide mellétek because i believe you guys are at a time of decision in your life mert hiszem azt, hogy ti elérkeztetek az életetekben a döntés pillanatához. Nem siettetek eddig. És nagyon óvatosak voltatok minden lépésetekkel. De hiszem azt, hogy Isten pontosan erre az időre tervezett benneteket mostanra. Mert ő ténylegesen akar titeket vezetni. És új dolgok fognak elkezdődni veletek, amint kiléptek és elkezditek követni az Urat. Én nem ismerlek titeket, még a neveteket sem tudom. Azt sem tudom, hol laktok. Semmit nem tudok rólatok. De látlak titeket szellemben. És mind a kettőtökön van egy elhívás, egy sors, egy végzet. And God is calling you to have a courageous, pioneering spirit. És Isten elhívott titeket arra, hogy egy bátor, pionír, tehát úttörő szellem legyen benetek. Pioneers were the ones who went out and found new lands and new things. Az úttörők azok, akik kimennek és új dolgokat találnak, új földeket, felfedeznek új dolgokat. They went out into a wilderness and made a farm. Kimentek sokszor a pusztába, a sivatagba, és abból farmot csináltak. És sokszor azokból a farmokból jöttek létre a falvak, a faluk. És, és nagyon sok falu hatalmas és erős várossá vált azokból. És azt hallom, hogy az Úr azt mondja most. Ő nem arra hívott el benneteket, hogy egy olyan örökséget kapjatok meg, ami már meg lett alapozva valahol. Arra hívott el benneteket, hogy egy teljesen új dolgot szűjjetek meg, egy új dolgot kezdjetek el, ti magatok. És hallom, hogy az Úr azt mondja, ne féljetek, csak kövessetek engem. Új úton foglak titeket vezetni. És azt látom, hogy valami nagyon gyorsan fog történni, és fejlődni fog hirtelen. És nagyon sok régi uh, um, úttörő soha nem látta a régi városokat, az óvárosokat, vagy nagyvárosokat, a nagyvárosokat. A saját farmjukból temették el őket. De az őseik voltak, akik látták, tehát a, a leszármazottjaik volt, voltak, akik meglátták azt, amit ők létrehoztak, hogy mi, micsoda fejlődés, micsoda fejlődmények lettek abból. De titeket nem fognak a farmon eltemetni, ne aggódjátok. Ez egy jó hír. Uh, I just see the Lord saying, "This is an age of acceleration." Azt mondja nektek az Úr, hogy abban az időszakban vagytok, amikor felgyorsítitek. And especially for this region, for Europe right now. És különösen most erre a régióra és Európára vonatkozóan. Not just but Germany and Austria. Just them. Many... You talk about I'm... them. Yeah, so okay. About them. Tehát nem csak, nem csak Magyarországra szól az elhívásotok, hanem látom ezt Németországra, Ausztriára. Más helyekre is, és ez az az időszak, amikor Isten felgyorsít és begyorsít. És hiszem, hogy amit hallok, hogy Isten azt mondja nektek, amit engedtek Istennek, hogy ő elkezdjen rajtatok keresztül, az, az ő kezét, a saját kezét fogja arra rakni, és ő fogja a multiplikációt, a sokszorosítást tenni, és az áldást. És nagyon sok gyümölcsöt fogtok meglátni ezekből, ebből. 
meg fogjátok látni, hogy Isten ténylegesen felgyorsít, begyorsít titeket. És úgy elmondom, hogy én nem ismerlek titeket, de Isten ismer és látja a szíveteket. Házasok vagytok? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó házasság lesz, mert mind a kettőtökön látok Isten kezét együttesen. You are already starting new things, my friends. That's awesome. And there are others here that have the same call. És mások is vannak itt, akiknek ugyanez az elhívású. Hányan vagytok úgy, hogy miközben hallgattátok az ő proféciájukat, azt mondjátok a szívetekben, én is akarom ezt, vagy ezekből amennyit. Tudod mit? Akkor ez számodra is van. Ez a hölgy, aki itt van, a férjed is veled van? Let me say something about this. Hadd mondjak most valamit erről. There are going to be wives. Are you married? Is husband married? Yes. There are going to be wives. Less than feleségek. Who God uses beyond where their husband are. Akiket Isten túlmenően fog használni az ő férjükön. They will still. Az férjükön túlmenően. They'll still honor their husbands. És természetesen fogják ugyanúgy tisztelni a férjüket. And they will be. The husbands will be blessed by the things that their wives begin to move into. És a férjeik is áldást fognak kapni Istentől azok miatt a dolgok miatt, amiket a feleségeik csinálnak. But I hear the Lord say, "Don't hold back." De azt hallom az Úr azt mondja neked, ne fogd vissza magad, ne fogd vissza semmit. Don't hold back. Ne fogd vissza magad. That if you step forward in the things God's put in your heart. Mert ha előre lépsz és kilépsz azokban a dolgokban, amiket Isten már a szívedre helyezett, God is put in your heart a vision of what things could be like. Mert Isten már egy olyan látást adott a szívedre, amiben látod, hogy dolgok hogyan fognak történni. You're tired of the things you've experienced in the past. És belefáradtál mindabban, amit láttál a múltban, amik történtek. And you don't want to just reproduce those things. És nem akarod, hogy újra ugyanazok ismétlődjenek meg, és ugyanazok a dolgok legyenek újra és újra. I have good news for you. Jó hírem van számodra. God is with you. Isten veled van. God is with you like He was with Deborah. Pontosan úgy van Isten veled, mint ahogy Deborahval volt. God is with you like He was with Mary. Ugyanúgy van Isten veled, mint ahogy Máriával volt. All of the Marys even. Mindegyik Máriával. There are more than one. Mert nem csak egy Mária volt, akivel vele volt az Úr. És Isten nagyon használni fog téged. Azt látom, hogy a saját otthonodban vendégül fogsz látni embereket. Látom, hogy fiatal hölgyek és még ifjú párok is össze fognak jönni a te otthonodban. És Isten fogja a messzeget a te otthonodban. És Isten egy üzenetet fog helyezni a szívedre. És egy olyan szenvedélyt, amiben egyszerűen meg fogod látni, ahogy Istenhez fognak egy új úton módon jönni az emberek. És hadd mondjam el neked, amint bele lépsz ebbe, áldás fog a te férjedre is szállni. Business, as a vállalkozására, on his finances, as as anyagi életére, and he is going to in the future find it a joy to support you. És a jövőben, ez még nem most, de a jövőben örömöt fog találni mind ebben, amit csinálsz, és és fog téged ebben támogatni. Do not give up. De ne add föl. Do not give up on your relationship. Ne add föl ezen a kapcsolaton. Do not give to the enemy. Is not helyet az ellenségnek. And I, I just proclaim over you. Is ki hirdetem most az életedre? That your relationship with your husband is about to go through a major change. Hogy a férjeddel való kapcsolatod egy óriási változáson fog átesni. And it's going to get better than it has ever been. 
és sokkal jobb lesz a házasságod, mint valaha is az volt. God's gonna lead you one step at a time all along that way. Isten lépésről lépésre fog téged vezetni előre. And where your husband at times has complained about your faith. És azok az idők, amikor a férjed panaszkodott a te hit életed miatt. He will come to a point of rejoicing in your faith. El fog jutni arra a pontra, hogy a hited miatt fog örvendezni neked. And uh, I don't know if this rings true or not to you. Nem tudom, hogy mindez mit jelent a számodra, mert nem ismerlek téged. De meg fogod látni, hogy óriási dolgok fognak előre haladni, óriási előre haladások lesznek. És lehet, hogy nem a te saját otthonodban fogod elkezdeni, lehet egy ismerősöd vagy egy barátnőnek az otthonában fogtok először összejönni, amikor vendégül látsz majd embereket, vagy szolgálsz majd feléjük. De tudod, hogy nem csak embereket fogsz vendégül látni, hanem magát a Szent Szellemet is. Are these two ladies friends of yours? Are you a barátnőid? Because I'm hearing the word the three musketeers. I believe this word is not just for her, but it's actually for all three of you. And that God is going to use you three together, and you're going to be shaking your area. És hármatokat együtt is használni fog az Úr benneteket, és a területet, ahol tartózkodtak, ahol laktok, meg rázzak. Isten rinocéros bőrt akar adni rátok. Hogy minden kritikának ellen tudjatok állni. És és egy olyan hátat, ami a kapcsa háta. So that accusations and arguments against what you're doing will just roll off. Hogy leteregjen rólatok, mint ahogy a a kapcsa szányéről letereg a víz. And at the same time, és ugyanakkor, God's going to give you a tender heart. Egy nagyon lát szívet ad nektek az Úr. So when you hear criticisms, so when you hear criticisms, you'll come back to Jesus and say. És azonnal jöttök Jézushoz, és azt mondják, hogy van valami, amit te akarsz nekem mondani ezen keresztül? Szóval a kritikát nem fogjátok elfogadni emberektől, és ne fogadjátok el emberektől. Mert a rinocérosz bőrötök van, és a kacsának a háta, de egy nagyon lágy szív is, ami ő felé van, az Úr felé. So I, I think, right now, I think that I'm already talking to them about some things they're already doing. Én úgy gondolom, hogy már olyan dolgokat mondok ki, amiket már most is csináltok, így van? That you're already getting together and you're already having some meetings. Már összejöttetek eddig is, vagy vagy összejártok, mert most is? Don't let anybody discourage that. Senkinek ne engedjétek meg, hogy ez bármilyen szinten is elbátortalanítsa, vagy elkésen legyetek emiatt, hogyha mert maga az Úr az, aki veletek van ebben. Ha ti ismeritek őket, akkor emeljétek őket, és bátorítsátok, oké? Mert ők hárman jel és csodái lesznek az Úrnak. And I see God doing some things amongst young people. És azt is látom, hogy Isten a fiatal emberek között is csinál dolgokat. Some of these young ladies that are here today. Néhányan ezek közül a fiatal hölgyek közül is, akik itt vannak, és fiatal férfiak vagy fiúk közül is. I think there's some of the young ones. Talk about that one right there too. És ezekből a fiatal fiatalokról is beszélünk. You guys are going to be like David. Akik olyanok lesznek, mint Dávid. Tudják, hogy Dávid nagyon fiatal volt, amikor Isten fölkentett. És attól az időtől fogva, ahogy fölkentve Sámuel, az élete megváltozott. És ő egy Zsoltárossá vált. 
És amikor ott volt kint a, a füves megelőkön, az ő juhaival, nagyon fiatal volt még ekkor. És néhányan ti is zsoltárosokká fogtok válni. És tudjátok, hogy azok a dalok, amiket Dávid énekelt, you can still read the, those songs today. még a mai napig is tudjátok, el tudjátok olvasni, ott van a Zsoltáról megérni. És ezek mind dalok voltak a Zsoltáról. És hány meg hány generációra hatással voltak ezek a Zsoltárok, ezek a dalok. He started in that when he was very young. És ő már akkor elkezdte ezeket érni, amikor így nagyon-nagyon fiatal volt. És hiszem azt, hogy többetekkel is ezt fogja Isten tenni. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy hát én már nem is vagyok olyan fiatal. Hát hozzám képes lehet fiatal vagy. És látlak téged, Dávid, és néhányan fiatal hölgyeket, akik nagyon erős és hatalmas harcosokként álltok föl, akik készen álltok arra, hogy góliáttal szembe álljatok Isten erejével. Dávid akkor még nagyon fiatal volt. Amikor Góliáttal harcolt, Saulnak a, a harci páncélját ráadták és lógott rajta. Mert még akkor nagyon fiatal volt. És az ő apja elküldte őt a legelőről, hogy a bátyjainak, akik a hadseregben voltak, vigyen ételt. I think he was too young to be in the army. És valószínűleg azért, mert ő túl fiatal volt még ahhoz, hogy a hadsereghez csatlakozzon. De már abban a korban he had the power and the anointing of God on his life. Isten ereje és kenete volt az életén. And he became the deliverer of Israel. És ő vált Izrael szabadítójává. So don't think you're too young. Szóval ne gondold magadról, hogy túl fiatal vagy. Ne gondold magadról, hogy nem vagy elég tapasztalt. Hanem csendes egyel Istennel. És ahogy Dávid is tette, legyél ott a legelőn, és, és időt tölts az Úrral személyesen. Mert ő ott volt egyes egyedül, és csak énekelt az Úrnak. És pontosan ott talált erőre. És néhányan, akik csak a, a tusoló alatt, az zuhany alatt énekeltetek eddig. Pontosan ott fogjátok megtalálni az erőt. A mindenható Isten titkos árnyékában, titkos helyén, és az ő árnyékában fogsz megmaradni, és Isten hatalmas férfiává és asszonyává fogsz válni. Legyél bátorítva. És úgy gondolom, hogy bármit is fogtok kezdeni, fiatalok fognak áramolni a hatát. Mert most a fiatalokhoz beszéltem. De hányan vagytok, akik még mindig fiatalok vagytok a színetekben? Akkor ez a profícia nektek is szólt. Tudod, a profétai dologgal kapcsolatban az, az a helyzet, hogy ha valami van a szívedben, ami ég a szívedben, és érzed, hogy ez, ez amit hallottál, az elkezd pezsegni benned, akkor ez neked is szól, ez a jele. Ha te szívedben is ez ég, amit hallottál másra a szólni profésiát, egyszerűen fogadd ez be, mert az azt jelenti, hogy ez neked is szólt. Hány, hány meg érintette meg a szívét az úr, miközben hallottátok ezeket a proféciákat most? No. Nem azért éreztétek ezt a forróságot, mert annyit ettetek, 
hanem azok miatt a szavak által, amiket Isten jelentett, ami tőle számít. Most szeretnénk gyógyulásért imádkozni.